வணக்கம் வேந்தரின் அந்தி மாலை தொடர் செய்திகளுக்காக ஆர்த்தி சுகன்யா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் சலசலப்பு புதிது அல்ல சோதனைகளில் இருந்து மீளுவோம் என சசிகலா நம்பிக்கை அதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் மீண்டும் சந்திப்பு இரண்டாவது நாளாக கூபத்தூரில் சசிகலா ஆலோசனை முதல்வர் பன்னீர்செல்வத்துக்கு மேலும் ஐந்து எம்பிக்கள் ஆதரவு நடிகர் ராமராஜன் மனோபாலா உள்ளிட்டோர் நேரில் சந்திப்பு திமுக உயர்நிலைக் குழு கூட்டம் நாளை மாலை கூடுகிறது தமிழக அரசியல் நிலவரம் தொடர்பாக விவாதிக்க திட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கூவத்தூரில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்களை இரண்டாவது நாளாக இன்றும் கட்சியின் பொதுச் செயலர் சசிகலா சந்திப்பதற்காக சென்றுள்ளார் அதிமுக சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவராக சசிகலா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் எனினும் இதுவரை ஆளுநரிடம் இருந்து உரிய அழைப்பு வரவில்லை இதனால் சசிகலா தரப்பினர் இடையே அதிருப்தி ஏற்பட்டது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கல்பாக்கம் அருகே உள்ள கூவத்தூரில் தனியார் விடுதியொன்றில் பாதுகாப்பாக சசிகலா ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களை சசிகலா நேரில் சென்று சந்தித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து இன்றும் அவர்களை சந்திப்பதற்காக போயஸ் கார்டனில் இருந்து புறப்பட்டார் அப்போது செய்தியாளர்களுடன் பேசிய சசிகலா கட்சிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள சலசலப்பு புதிதல்ல என்றும் இதற்கு அஞ்சப்போவதில்லை எனவும் தெரிவித்தார் ஜெயலலிதா கட்சியை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருந்தார் என்றும் பெண் ஒருவர் அரசியலில் இருப்பது கடினமான விஷயம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஜனநாயகத்தை காக்க வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் இருப்பதாக தெரிவித்த சசிகலா சூழ்ச்சியின் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் யார் என்பது விரைவில் தெரிய வரும் என்றும் கூறினார் கட்சியை நடத்தி கொண்டிருந்த போது ஏற்பட்ட சமூக வலைதளங்களில் எழுதியதாக ஒரு என்னை பொறுத்த வரை நான் புதுச்சேரியில் இந்த கட்சிக்கு இதனைத் தொடர்ந்து கூபத்தூர் சென்ற சசிகலாவுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது
அதிமுக பொதுச் செயலர் சசிகலா முதல்வராக நூற்றி இருபத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் தெரிவித்தார் பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவான எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை ஏழுக்கும் மேல் அதிகரிக்காது என்றும் அவர் கூறினார் சசிகலா தலைமையில் ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பார் என நம்பிக்கை இருப்பதாகவும் ஓ எஸ் மணியன் தெரிவித்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் நாங்கள் எல்லாம் சின்னம்மா அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரே முடிவோடு இருக்கிறோம் சின்னம்மா அவர்களை முதலமைச்சராக்குவது புரட்சி தலை அம்மா அவருடைய அரசை காப்பாற்றுவது என்று முடிவாக இருக்கிறோம் கவர்னர் அழைத்தால் அடுத்த நிமிடம் ஆட்சி அமைக்கப்படும் சிங்கிள் டிஜிட் தான் அதுக்கு மேல போவாது ஏழுக்கு மேல போவாது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்கே இருக்கிறோம் எங்களுக்கு நல்ல கருத்துக்களை நேற்று வந்து ஒரு மணி நேரம் பேசிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதே போல இன்றைக்கும் வந்து எங்களுக்கு கருத்துக்களை சொல்வார்கள் ஒரு பயிற்சியை அளிக்கிறார்கள் எங்களுக்கு அது உந்துதலை தருகிறது கவர்னர் அழைப்பார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் காத்திருக்கிறோம் நம்புகிறோம் விரைவில் அழைப்பார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மொத்த உறுப்பினர்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பேர் இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பேரில் நூத்தி இருபத்தி ஏழு பேர் சின்னம்மா அவர்களை ஆதரிக்கிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த நூத்தி இருபத்தி ஏழு பேர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியை புரட்சி தலை அம்மாவுடைய ஆட்சி அமைப்பதற்காக அமைத்து தீர வேண்டும் என்பதற்காக புரட்சி தலை சின்னம்மா அவர்களை முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என்பதற்காக காத்திருக்கிறார்கள் இவற்றெல்லாம் நடத்துவதற்கு விரைவில் சின்னம்மா அவர்கள் முதலமைச்சராகி தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய தேவைகளையும் எங்களுடைய இயக்கத்தினுடைய பணிகளையும் நிச்சயமாக விரைவில் தொடர்வார்கள் முன்னதாக போயஸ் கார்டனில் அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுடன் சசிகலா ஆலோசனை நடத்தினார் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் ஆளுநர் இதுவரை அழைக்காதது தொடர்பாகவும் விரிவாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார் நாங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இரட்டை இல்லை சின்னம் அம்மா எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்பு இது அத்துணையும் மக்களுக்காக சேவையாற்றுகின்ற இந்த மாபெரும் பணியினை நாங்கள் ஏற்க அதை தொடர்ந்து செய்ய மாண்புமிகு சின்னம்மா அவர்கள் தலைமையில் ஆட்சி அமைப்போம் என்று உறுதியாக நாங்கள் உறுதியேற்கிறோம் அவர்கள் போனவர்கள் எல்லாம் திரும்பி வந்து விடுவார்கள் ஏனென்றால் இந்தியாவை பொறுத்தவரை நாங்கள் ஐம்பது பேரும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் ஐம்பது பேரும் அதிமுக எம்பிக்கள் தான் ஆளுநர் அவர்கள் இதுவரையிலும் ஒரு சட்டமன்றத்தின் ஜனநாயக முறைப்படி இத்தனை எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதை உடனடியாக கூப்பிட வேண்டும் முதலமைச்சராக அழைக்காதது ஜனநாயக விரோதம் இதற்கு தக்க பாடம் நிச்சயமாக ஜனநாயகத்தின் வழியில் இந்திய துணைக்கண்டம் கொதித்தெழும் என்பதை மட்டும் அடக்கத்தோடு சொல்லிக் கொள்கிறோம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கல்பாக்கம் அடுத்த கூவத்தூர்பேட்டை பகுதியில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்குள்ள ஒரு சில எம்எல்ஏக்கள் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய ஆண்டிப்பட்டி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் நல்லாட்சி தருவதாக கூறும் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அரசியல் மற்றும் அதிகார பதவிகளில் இல்லையா என கேள்வி எழுப்பினார் அவருடைய தம்பி ஓ ராஜா நகர் மன்றத்தினுடைய தலைவர் குடும்ப உறுப்பினருடைய சொத்து மதிப்பு அவர் கட்சிக்கு வரும்போது அவருடைய சொத்து மதிப்பு என்ன இன்னைக்கு அவருடைய சொத்து மதிப்பு என்ன நிச்சயமாக கவர்னர் எங்களை நாளை அழைப்பார் நிச்சயமாக வெற்றியை பெறுவோம் எங்களுக்குள் ஒற்றுமை நிலைத்து நிற்கிறது முதல்வர் பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும் எம்பிக்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இது தவிர அதிமுக நிர்வாகிகளும் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர் அதிமுக பொதுச் செயலர் சசிகலா மீது அடுக்கடுக்கான புகார்களை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் கடந்த ஏழாம் தேதி பகிரங்கமாக தெரிவித்தார் இதனையடுத்து பேரவைத் தலைவர் பி எச் பாண்டியன் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மைத்ரேயன் ஆகியோர் தனது ஆதரவை பன்னீர்செல்வத்துக்கு தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ஆறுகுட்டி மனோரஞ்சிதம் மாணிக்கம் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் ஆதரவளித்தனர் நாமக்கல் எம்பி சுந்தரம் கிருஷ்ணகிரி எம்பி அசோக் குமார் ஆகியோர் பன்னீர்செல்வம் இல்லத்திற்கு நேற்று வந்து ஆதரவை தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் அதிமுக மூத்த நிர்வாகி பொன்னையன் உள்ளிட்டோர் நேரில் சந்தித்து ஆதரவளித்தனர் 
மேலும் திருப்பூர் எம்பி சத்யபாமாவும் தனது ஆதரவை முதல்வருக்கு அளித்தார் வேலூர் எம்பி செங்கோட்டுவன் தூத்துக்குடி எம்பி தியாகராஜ் நட்டர்ஜி பெரம்பலூர் எம்பி மருதராஜா விழுப்புரம் எம்பி ராஜேந்திரன் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் லட்சுமணன் உள்ளிட்டோரும் முதல்வர் பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர் நடிகர்கள் ராமராஜன் தியாகு அருண்பாண்டியன் மனோபாலா உள்பட திரளானோர் முதல்வர் பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர் எம்ஜிஆர் என்ற மூன்று அடுத்து அம்மா என்ற மூன்று அடுத்து இது மூணுக்கும் பெருமை சேர்ப்பது அம்மா மறைவுக்கு பின்பு எது நடக்க கூடாது நாம் எல்லாரும் நினைச்சமோ அது இப்ப நடந்துருச்சு இனி இது எந்த வழி நல்லா நடக்கணும் முடிவெடுக்கிற ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டம் அதுதான் உண்மை அண்ணன் ஓபிஎஸ் அண்ணன் ஒரு எளிமையான மனுஷன் உழைப்பாலுக்கூடிய <laughs> தேவை <laughs> 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 அண்ணன் அவர்களுக்கு எங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கின்றோம் என்றால் ஏதோ இது நாங்கள் தனியாக ஏதோ எடுத்த முடிவு அல்ல இது கழக தொண்டர்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் பொதுமக்கள் பொதுமக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அளிக்கப்படுகின்ற ஆதரவு அவர்களுடைய எடுத்திருக்கின்ற முயற்சி வெற்றி 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 நாங்கள் இன்றைக்கு எடுத்திருக்கின்ற முடிவு நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்த முடிவு அல்ல மூன்று நாட்களாக காத்திருந்தோம் கிராமப்புறங்களில் இருக்கின்ற கிளைக்கழக செயலாளர்கள் கட்சிக்காரர்கள் தாய்மார்கள் எல்லாம் நீங்கள் யாரை ஆதரிக்க போகிறீர்கள் என்று எங்களை கேட்கிறார்கள் நாங்கள் நீங்க என்ன முடிவு சொல்லுங்க நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்கின்ற போது ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வு எங்களை தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது நீங்கள் தயவு செய்து அன்றைய தினம் அன்றைய அந்த ராத்திரியே தமிழகம் மொத்தமும் விழித்துக் கொண்டது இன்றைய சூழ்நிலையில் யார பின்பற்றி நடக்கணுமோ அத கரெக்டான நேரத்துல கரெக்டான படி முடிவு எடுக்கிறதுதான் நல்லது எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க வந்தவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் ஆனா வராதவங்க அத்தனை பேரும் மனநிலையும் இங்க வரத்துக்காகத்தான் குடித்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழக அரசியல் சூழல் தொடர்பாக ஆளுநர் தனது கருத்தை விரைவில் வெளியிடலாம் என்று முன்னாள் ஆளுநர் ரோசையா தெரிவித்துள்ளார் கோயம்புத்தூரில் தனியார் கல்லூரி ஒன்றில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க தமிழக முன்னாள் ஆளுநர் ரோசையா வந்திருந்தார் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ரோசையா ஆளுநரின் முடிவு தொடர்பாக சாதாரண மக்களைப் போல தானும் காத்திருப்பதாக தெரிவித்தார் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளுநரை இயக்குவதாக கூறப்படுவது தொடர்பாக தமக்கு எதுவும் தெரியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் He is the man to tell us, I am not the proper person to speak about all these things. Actually, I am waiting like any one of you to hear the version of the governor. If not today, this evening or tomorrow, he, he will tell his opinion.
தமிழகத்தில் முதல்வர் தேர்வு குறித்து ஆளுநரை கட்டாயப்படுத்த முடியாது என்றும் ஆளுநர் சட்ட ரீதியாக முடிவு செய்வார் எனவும் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வடப்பழனியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஊடகத்துறையின் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆளுநர் மீது குறை கூறுவது ஏற்புடையது இல்லை என்றும் முதல்வர் தேர்வு விவகாரத்தில் பாரதிய ஜனதா அரசின் தலையீடு இல்லை எனவும் தெரிவித்தார் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தை சார்ந்த விஷயம் என்பதால் ஆளுநர் அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க முடியாது என்றும் இதில் சட்ட ரீதியாகத்தான் முடிவெடுக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி முன்னாள் முதல்வர் அம்மா அவர்களால் வழிநடத்தப்பட்ட ஒரு கட்சி இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளவுக்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கிறது வந்து ரொம்ப வேதனை தெரிந்து இது எல்லா கட்சிகளுக்கும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஆளுநர் அவசரப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஆளுநர் அவசரப்படக்கூடாது ஆழ்ந்து யோசித்து நல்ல முடிவு எடுக்கணும் தமிழக அரசியலின் தற்போதைய நிலவரம் தொடர்பாக விவாதிக்கும் வகையில் உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு நாளை கூடும் என திமுக அறிவித்துள்ளது திமுக பொதுச் செயலர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் கட்சியின் செயலர் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு உறுப்பினர் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் தற்போதைய தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்தும் திமுகவின் நிலைப்பாடு தொடர்பாகவும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் நிலவும் அரசியல் சூழல் பற்றி நாளைக்குள் முடிவு காணாவிட்டால் ஆளுநருக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்படும் என பாஜக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழக ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை சுப்பிரமணியன் சுவாமி நேற்று சந்தித்தார் சட்டப்பேரவைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவை முதல்வர் பதவியேற்க அழைக்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார் இதனிடையே ஆளுநர் நாளைக்குள் முடிவு காணாவிட்டால் வழக்கு தொடரப்படும் என சுப்பிரமணியன் சுவாமி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி இரண்டின் படி வழக்கு தொடரப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆளுநரின் காலதாமதம் குதிரை பேரத்துக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் வழக்கு தொடர இருப்பதாகவும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் அதிமுக விவகாரத்தில் தலையிட விருப்பமில்லை தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் பேட்டி விவரம் விளம்பர இடைவேளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன அதிமுக உட்கட்சி விவகாரத்தில் தலையிட விருப்பமில்லை என தேமுதிக தலைவரான விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் தேமுதிகவின் பதினேழாவது கொடி நாள் விழாவையொட்டி தஞ்சாவூர் கீழவாசலில் கட்சியின் தலைவர் விஜயகாந்த் காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தார் பின்னர் தேமுதிக கொடியை ஏற்றி வைத்து மக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய விஜயகாந்த் தமிழகத்தில் நிலை இல்லாத ஆளுநர் நிலை இல்லாத ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கு போதிய பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுவதாகவும் விஜயகாந்த் கூறினார் கவர்னருங்கிறது நிலை இல்லாத கவர்னர் நிலை இல்லாத உள்ளாட்சி நிலை இல்லாத மகளாட்சி என்ன பொறுத்த முடியும் உள்கட்சி வாரத்தில் தள்ளிட விரும்பவில்லை இதனிடையே சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தேமுதிக மகளிர் அணி செயலர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தமிழகத்தில் நிலவும் அரசியல் சூழல் குறித்து ஆளுநர் விரைந்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார் கடந்த ஐந்து மாதங்களாகவே அதிமுகவின் உட்கட்சி பிரச்சனையால் தமிழகத்தில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த ஐந்து மாதமாக தமிழ்நாட்டில் சம்பிச்சு போயிருக்கு எந்த பணிகளும் நடக்கலை எந்த கோப்புகளிலும் கையெழுத்து போட கூட இன்றைக்கி ஆள் கிடையாது பொறுப்பு ஆளுநராக இருக்கும் அவர் பொறுப்பாக இருந்து இந்த பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து உடனடியாக நல்ல ஒரு தீர்வு அவர் காணணும் தமிழகத்தில் புதிய அரசு அமைக்க காலம் தாழ்த்துவது குறித்து ஆளுநர் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என திமுக எம்பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய கனிமொழி தமிழகத்தில் தற்போது நீட் தேர்வு உள்பட பல்வேறு அரசியல் பிரச்சனைகள் உள்ளதாக தெரிவித்தார் ஆனால் எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் அதிமுக அரசு உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரியுள்ள நிலையில் காலதாமதம் ஏற்படுவது தொடர்பாக தமிழக ஆளுநர்தான் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் கனிமொழி கூறினார் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அரசாங்கம் என்று ஒன்று இல்லை அதுதான் உண்மை கவர்னர் வந்து ஏன் வந்து இந்த முடிவுகளை எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற எந்த தெளிவும் யாருக்கும் இல்லை ஏன் மௌனமாக இருக்கிறார் ஏன் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கு அவர் ஏன் எதையும் செய்யலை அப்படிங்கிறத ஒரு விளக்கமாவது மக்களுக்கு தர வேண்டும் மக்களுக்கு வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியாத ஒரு சூழல் இருக்கும் பொழுது எந்த விளக்கமும் எந்த சார்பில் இருந்தும் மக்களுக்கு வரவில்லை திருவண்ணாமலை அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற அதிமுக நிர்வாகியை அடையாளம் தெரியாத சிலர் அறிவாழால் தாக்கி படுகொலை செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கனகராஜ் அதிமுக முன்னாள் நகர்மன்ற துணைத் தலைவராக இருந்தார் இவர் தனது நண்பருடன் இன்று காலை உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ள சென்றார் திருமஞ்சன கோபுரம் அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த இருசக்கர வாகனம் மோதி நிலை தடுமாறி இருவரும் கீழே விழுந்தனர் திடீரென முகமூடி அணிந்த மூன்று பேர் கனகராஜை அறிவாளால் வெட்டியதில் அவர் அந்த இடத்திலேயே பலியானார் இந்த கொலை தொடர்பாக மூன்று பேர் அருகில் இருந்த காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் சீரிப்பாய்ந்த காளைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் ஆர்வமுடன் அடக்க முயன்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் அலங்காநத்தம் பகுதியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆசியா மரியம் தொடக்கி வைத்தார் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் நானூற்று ஐம்பதுக்கும் அதிகமான மாடுபிடி வீரர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் நாமக்கல் துறையூர் திருச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து நானூறுக்கும் அதிகமான காளைகள் கலந்து கொண்டனர் வாடிவாசல் வழியாக சீரிப்பாய்ந்த காளைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் ஆர்வமுடன் அடக்க முயன்றனர் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன பார்வையற்றோர் இருபது ஓவர் போட்டி பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா சாம்பியன் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தில் ஷியா மத குருவுக்கு ஆதரவாக நடந்த கலவரத்தில் காவலர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் ஈராக் நாட்டின் ஷியா பிரிவு மத தலைவராக இருப்பவர் முக்தாதா அல் சத இவரது ஆதரவாளர்கள் ஈராக்கில் அரசியல் சீர்திருத்தம் கோரி தலைநகர் பாக்தாத்தில் உள்ள தாஹிர் சதுக்கத்தில் திரண்டார்கள் அப்போது காவல்துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி அவர்களை கலைக்க முயன்றனர் பதிலுக்கு காவலர்கள் மீது சிறிய ஏவுகணைகள் வீசப்பட்டன இந்த கலவரத்தில் காவலர் ஒருவர் பலியானார் ஏழு பேர் வரை காயமடைந்தனர் கலவரம் காரணமாக தலைநகர் பாக்தாத்தில் தொடர்ந்து பதற்றம் நீடித்து வருகிறது பார்வையற்றோர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரின் இறுதி ஆட்டத்தில் ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது பெங்களூரு சின்னசாமி திடலில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிகள் மோதின முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி எட்டு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்றி ரன்கள் எடுத்தது பாகிஸ்தானில் அணியில் பதார் ஐம்பத்தி ரன்களும் முகமது இருபத்தி ரன்களும் எடுத்தனர் பின்னர் களமிறங்கிய இந்திய அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய பிரகாஷா தொன்னூற்றி ஒன்பது ரன்கள் குவித்து இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார் பதினேழு புள்ளி நான்கு ஓவரில் இருநூறு ரன்கள் எடுத்து இந்தியா வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் இந்திய அணி இரண்டாவது முறையாக இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பையை கைப்பற்றியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சலசலப்பு புதிது அல்ல சோதனைகளில் இருந்து மீளுவோம் என சசிகலா நம்பிக்கை அதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் மீண்டும் சந்திப்பு இரண்டாவது நாளாக கூவத்தூரில் சசிகலா ஆலோசனை முதல்வர் பன்னீர்செல்வத்துக்கு மேலும் ஐந்து எம்பிக்கள் ஆதரவு நடிகர் ராமராஜன் மனோபாலா உள்ளிட்டோர் நேரில் சந்திப்பு திமுக உயர்நிலை குழு கூட்டம் நாளை மாலை கூடுகிறது தமிழக அரசியல் நிலவரம் தொடர்பாக விவாதிக்க திட்டம் இத்துடன் வேந்தரை நந்தி மாலை தொடர் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்